சொல்லுவோம் முதல்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அஹ் கொரோனா வந்து அதிகமாக ஆண்களை தான் தாக்கி இருக்குது இருபத்தஞ்சு சதவீத பெண்களும் எழுபத்தஞ்சு சதவீத ஆண்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கொரோனால இதை நான் பாசிட்டிவா சொல்லல ஒரு செய்திக்காக இந்த விஷயத்த சொல்றேன் ஏன்னா அஹ் ஆண்கள் கிட்ட இருக்கிற இந்த குடி பழக்கமும் அஹ் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் வந்து அவங்களை எளிதாக இந்த நோய்க்கு ஆட்படுத்தி இருக்கதா ஒரு கூறு சொல்லுது ஆனா இதுக்கான முழு விஷயமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா பெரியதான ஆய்வுக்குள்ள நேரம் போக முடியாது அது செய்யல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எந்த தகவலும் டேட்டாவுமே எவ்வளவு பெண்கள் இறந்தாங்க எவ்வளவு ஆண்கள் இறந்தாங்க எவ்வளவு குழந்தைகள் அப்படின்ற மாதிரி பெருசான ஒரு தகவல் எங்கேயும் வரல ஒரு வேலை குறைவான எண்ணிக்கையில பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டதுனால அப்படி இருக்கலாமா இல்ல அது ஒரு கவன குறைவாக இருக்குதா அப்படின்னு தெரியல ஆஹ் ஐநா சபையுடைய மூத்த பெண் உறுப்பினர் நகலா வாலாஜி அவங்க பேரு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு சமூகத்துல எந்த ஒரு இடத்துலயும் வந்து அஹ் ஆண் பெண் சமத்துவத்தையே நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாத ஒரு சூழல்ல நம்ம பார்க்க இடத்துல இருக்கிறோம் அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இன்னைக்கு இந்த கொரோனா போன்ற பேரிடர் காலங்கள்லயும் ஆஹ் அந்த ஆண் பெண் சமத்துவம் இன்மை என்பது அதிகப்படுத்ததான் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இது வரைக்கும் டபிள்யூஎஸ்ஓ கூட என்ன நமக்கு ஒரு டேட்டா குடுக்குறாங்க அப்படின்னா எப்பெல்லாம் உலகத்துல வந்து ஒரு பேரிடர் வருதோ இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு எமர்ஜென்சி நெருக்கடிகள் வருதோ கிரைசிஸ் வர்ற காலகட்டத்தை எல்லாம் வந்து பெண்கள் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு டேட்டாவும் ஸ்பைன் ஃப்ளூவா இருக்கட்டும் இல்ல என்ன வேற விஷயங்களா இருக்கட்டும் பெண்கள் தான் அதிகமாக அதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற விஷயங்களை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அத நம்ம இப்போ கண் கூட பாக்குறோம் ஒரு டேட்டாவா அவங்க சொல்ற விஷயத்த வந்து நம்ம இங்க வந்து நேரடியா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல தான் இருக்கும் நான் வந்து என்னோட வசதிக்காக ஒரு மூணு வகையா இதை வந்து பிரிச்சுக்கிட்டேன் முதல் வகையினர் வந்து யாருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு பெரிதும் அஹ் உண்மையிலே போற்றி கொண்டிருக்கிற அஹ் வணங்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வேரியர்ஸ் அப்படின்னு அவங்களை முன்வைக்கிறாங்க அந்த சுகாதாரத்துறையில பணியாற்றவர்களும் தூய்மை பணியாளர்கள் தான் அந்த சுகாதாரத்துறையில தூய்மை பணியில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் வந்து பெண்கள் தான் வந்து இருக்கிறாங்க அவர்கள் குறிப்பாக இன்றைக்கு சந்திக்கின்ற ஒரு வேலை நெருக்கடி அஹ் என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்கதான் வந்து இந்த தொற்று நோயாளிகளோட மிகவும் நெருக்கமாக அணுக்கமா இருப்பாங்க தொற்று நோய் காலாகக்கூடியதுல முதல் வரிசையில அவங்க நிக்கிறாங்க பிரண்டியர் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல் வரிசையில அவங்க நிக்கிறாங்க சோ அந்த மன உளைச்சல் வந்து அவங்களுக்கு அதிகமாக வந்து பாதிப்பாக இருக்கிறது அது போக வந்து இன்னைக்கு எங்கே உலகங்கள்ல எங்கே பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அந்த பிபிஇ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உபகரணங்கள் அவங்களுக்கு வந்து முறையாக கொடுக்கப்படுறது இல்ல அது அது வந்து அவங்களுக்கு இன்னொரு பாதிப்பாக இருக்கு அஹ் அந்த உபகரணங்களை அணிஞ்சுட்டா கூட அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் பதி மணி நேரம் அந்த வேலையில அவங்க ஈடுபடுற ஒரு சூழல்ல இருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு முறையான உணவு சாப்பிடறதுக்கான நேரம் இல்ல கழிப்பறையை பயன்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம இருக்காங்க அந்த ட்ரெஸ்ஸ வந்து போட்டுட்டாங்க கழட்டிட்டாங்கன்னா புது ட்ரெஸ் தான் போடணும் போடாட்ட ஒரு கஷ்டம்னா போட்டாவும் ஒரு சிரமமா இருக்கு அஹ் அது அப்போ ஒண்ணு கொடுக்கறதே சிரமமா இருக்க காலகட்டத்துல அவங்க வந்து பத்து மணி நேரம் பதினோரு மணி நேரம் பழிப்பறையை பயன்படுத்தாம இருக்கக்கூடிய சூழல் அது அவங்களுடைய மென்சரல் பீரியட்னா அது இன்னமே மிக மோசமாக அவங்கள வந்து அஹ் மனநலமும் உடல் நலமும் அதனால பாதிக்கப்படுற ஒரு சிக்கலை வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் இன்னொன்னு குடும்பத்துல பொதுவாக வந்து நம்ம உலகம் முழுவதுமே அதாவது இந்தியா போன்ற சமூகத்துல பெண்கள் தான் வந்து இந்த குடும்ப வேலை வீட்டு வேலைகள் செய்யற இடத்துல இந்த மாதிரி வந்து அஹ் ஒரு செவிலியரோ இல்ல மருத்துவரோ அவங்க வந்து கொரோனா நோயாளிகளை பாதுகாக்கிறவங்க தான் அவங்க வீட்டுல போய் செல்ஃப் குவாரண்டைன் அதாவது தனிமைப்படுத்தலதான் அவங்க இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்து இருக்கிறதுனால குடும்பத்துல இவங்க மேல நிறைய பேருக்கு வந்து கோவம் ஆகுது அஹ் ஒரு பெண்ணாவே தான் தான் இந்த கடமைக்கு பொறுப்பாளி அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள காலங்காலமா பதிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த வேலையை தான் செய்ய முடியாம போகிறதுனால மிகப்பெரிய மன உளைச்சலுக்கு வந்து அவங்க ஆளாகிறதும் குடும்பத்தினர் அவர்களை வெறுக்கிறதுக்குமான ஒரு சூழல் மிகவும் ஒரு இரு இக்கட்டான நெருக்கடியான ஒரு இடத்துல அவங்களை வச்சிருக்கு அதை நம்ம நிறைய வந்து காணொலி காட்சிகள் பார்த்திருப்போம் மருத்துவர்கள் செவிலியர் அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து அவங்க அம்மா விட்டு பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால அவங்க படுற துன்பம் துயரம் ஏன்னா குழந்தைகளுடைய கேரடேக்கரா வந்து பெண்கள் தான் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழல்ல அவ இந்த இந்த பணியில ஈடுபட்டிருக்க இந்த எழுபது சதவீத பெண்கள் இந்த மாதிரியான மனநிலைக்கு அஹ்
மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் இவங்களை மிகப்பெரிய அளவுல கஷ்டப்படுத்துது நான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் தாய்ப்பால் ரெண்டு மாதம்னா எந்த அளவுக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பு இருக்கும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாம அந்த பால் கட்டிக்கொள்வதும் தான் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியலையேன்ற அந்த மன நெருக்கடியும் இவங்களை மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாக்குது அது மட்டும் இல்ல அந்த தாய்ப்பால் அருந்தாத அந்த குழந்தை ஒரு பத்து நிமிஷத்துல வீடியோ கட் ஆயிடும் நாற்பது நிமிஷத்துல அப்படி கட் ஆயிடுச்சுன்னா இணைப்பில் இருக்கிற அனைத்து தோழர்களும் அந்த கூட்டம் முடியல கருத்தரங்க முடியல நீங்க வந்து எப்ப கட் ஆனாலும் உடனே லயனுக்கு வந்துருங்க ஆஹ் பேசுங்க தோழர் சோ அந்த குழந்தைகள் வந்து இந்த எதிர்காலத்துல தொற்றுக்கு எளிதாக ஆட்படக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழல்ல இருக்காங்க ஏன்னா தாய்ப்பால் தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் அப்ப இதெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம வாரியர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னணியாக நின்று கொண்டு இன்றைக்கு கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகக்கூடிய முன் வரிசையில நிக்கக்கூடிய இந்த செதிலியர்கள் மருத்துவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அதை இன்னும் ஒரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா சமூகம் இவங்களுக்கு மேண்டு கொண்டிருக்கிற அச்சம் எதிர்காலத்துல கூட இவங்க எந்த அளவுக்கு சமூகத்துல இவங்களை ரொம்ப எளிதாக புலங்க விடுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சமூகம் இந்த மாதிரியான நெருக்கடிக்குள்ளுக்குள்ள அவங்க இருக்காங்க இது இந்த முன்னணியில நின்னுக்கிட்டு இருக்க இந்த பெண்கள் சந்திக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடி வேலை நெருக்கடியாகவும் இருக்குது உள்ளவேல் நெருக்கடியாகவும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்குது அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா வேலை அதிகரிப்பு ஆஹ் இதுல கூட ரொம்ப சிறப்பா போட்டிருந்தாங்க நந்தினி வெள்ளைசாமி அவங்க பூங்குலைத்தோட கூட எனக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுல இவங்களுக்கான வேலை வந்து அதிகரிச்சிருக்கு பெண்களுக்கு வீட்டுலதானே இருக்காங்க அப்படின்றது அல்லாம குழந்தைகளுக்கு விடுமுறை பள்ளி விடுமுறையாக இருக்கிறத காரணத்தினாலையும் கணவரும் இல்ல வேற யாரும் யாருமே வெளியே போகாம உள்ள இருக்கும் பொழுது அஹ் வீட்டு வேலை பனிச்சுமை இவங்க மேல அதிகமாக உள்ளது மூன்று நேர சமையல் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொரோனா தொற்று நோய் ஒரு அச்சத்தின் காரணமாகவும் நிறைய நமக்கு அறிவுறுத்தல் காரணமாகவும் எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வந்து வீட சுத்தமாக வச்சிருக்குது எப்படியாவது ஒருத்தவங்க யாராவது வெளில போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த உடையை வந்து நம்ம உடனடியாக அதை வந்து கிளீன் பண்றது அப்படியான ஒரு உணவு நெருக்கடியும் இருக்குது இந்த மாதிரி தூய்மைப்படுத்துதல் பணியும் அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நெருக்கடியை தகுது குழந்தைகள் எல்லாம் வீட்டுல இருந்துகிட்டு வேற எதுவும் செய்ய முடியாதனால அவர்களுக்கு இடையில ஏற்படுற அந்த குழந்தையை என்கரேஜ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பும் அந்த தாய்க்கு தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இடை இலையில ஏற்படுற பிணக்குகளை தீர்த்து வைக்கிற வேலையும் தாயோட வேலையா தான் இருக்குது வீட்டுல குழந்தையை கவனிக்கிறது முதியவர்களை கவனிக்கிறது உடல்நலமற்றவர்களை கவனிக்கிறது இது போன்ற ஒரு வேலை நெருக்கடி வந்து இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்குது கணவன் மனைவிக்கு இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு மன பிணக்குகளும் அதாவது நிறைய இடத்துல சொல்றாங்க குடும்பத்தோட நாங்க இருக்கிறோம் அது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னா கூட அஹ் அது மன பிணக்குகளையும் நிறைய நேரம் வந்து அதிகரிக்கிறதாக இருக்குது குறிப்பா இந்த பெண்கள் வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் அஹ் ஒரு அடித்தட்டு வர்க்க பெண்களும் சரி இல்ல நடுத்தர வர்க்கத்திலேயே இடைநிலை வர்த்த நடுத்தர வர்க்கம் இல்லை அடுத்தபடியா கடைநிலையில இருக்கிற அந்த நடுத்தர வர்க்க பெண்களும் சந்திக்கிற இன்னொரு சிக்கல் என்னன்னா அவங்களால எங்கேயும் போய் தங்களோட குறைகளை பகிர்ந்துக்க கூடிய ஒரு சூழலே இல்லாத இடமா இருக்கு முன்னெல்லாம் வீட்டுல ஒரு நெருக்கடி வருது இல்ல மன உழைச்சல் காராங்க இல்ல ஏதாவது பொருளாதார நெருக்கடினா பக்கத்துல வேலை பார்க்கிற ஒரு பொண்ணுட்டையோ இல்ல பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்ககிட்டயோ அதை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷன் சென்டராக அது இருந்தது இன்னைக்கு அது முழுவதுமாக அடைபட்டிருக்கிறதுனால எல்லா நெருக்கடியும் இவங்க சுமந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க அது வந்து பெரிய அளவுல இவங்களை பாதிப்புக்குள்ளா இருக்கு அப்படின்னு உலக அளவுலயே இது பாதிப்புக்குள்ளா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் நமக்கு வந்து முன்வைக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது நம்ம வந்து இந்த வன்முறை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று நம்ம சொல்லக்கூடிய குடும்ப வன்முறையும் பாலியல் வன்முறையும் மிக அதிகமாக வந்து அஹ் அதிகமாகி இருக்குது அப்படின்றத வந்து அஹ் உலக அளவுல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு அது குறித்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அஹ் இந்த நெருக்கடிகள் பேரிடர்கள் இது மாதிரி வரும் பொழுதெல்லாம் அஹ் பெண்கள் வந்து பாலியல் வன்முறைக்கும் குடும்ப வன்முறைக்கும் மிக நெருக்கமான உறவுகளால தாக்கப்படுவது என்பது வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம மகளிர் தேசிய நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மகளிர் தேசியான தலைவர் அவங்க பாக்யநாதன் கண்ணகி பாக்யநாதன் கூட என்ன முன் வச்சாங்க ஒரு ஒரு குழந்தைகள் மீதும் இருப்பால் குழந்தைகள் மீதும் பெண்கள் மீதும் அஹ் பாலியல் வன்முறைகள் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு வருது அப்படின்ற செய்தியை தன்னார்வர்கள் வந்து நிறைய வந்து முன் வைக்கிறாங்க இதுல முன்னோர் ரொம்ப சிரம கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பொதுவாகவே வந்து காவல்துறைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து நாம் குடும்ப வன்முறைக்குள்ளாக்கப்பட்ட விஷயத்தை போய் சொன்னா அதை காவலர்கள் ஒரு பொருட்டாவே எடுத்துக்கிறது இதெல்லாம் குடும்பத்துல ரொம்ப சகஜமா அஹ் ஒரு பெண் காவலர் சொல்லுவா
ஏற்கனவே அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆணாதிக்க சிந்தனை புருஷன் தான் அடிப்பான் வீட்டுல மாமியார்னா அடிப்பாங்க அண்ணன் தம்பின்னா அடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு இது ஒரு பொருட்டாவே மதிக்காத ஒரு இடத்த நம்ம பாக்குறோம் ஆஹ் ரெண்டு விதமான விஷயங்களை சொல்றாங்க ஒண்ணு ஒரு இடத்துல இது பத்தின டேட்டா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இன்னொன்னு புகார் அளிக்கப்படாமல ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க தொந்தரவுக்குள்ளாகி அது எங்க சொல்றது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியாத இடத்துல இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுல பெண்கள் வந்து அஹ் குடும்ப வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறதையும் குழந்தைகளும் பெண்களும் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்க செய்தியும் நம்ம வந்து கேட்டுட்டே இருக்கோம் அஹ் இதுல வந்து மிக முக்கியமாக இன்னைக்கு நம்ம தமிழகத்துல இன்னைக்கு ரேஷன் கடையில நிக்கிறதுல இருந்து காய்கறி கடையில நிக்கிற வரைக்கும் வீட்டு வேலையோட சேர்ந்து கால் கடுக்க அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப ஒரு பயத்தோட முன்னாடி உட்கார இருக்கிறவரோட இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து தொற்று வருமோ இல்ல பின்னாடி இருக்கிறவரால நமக்கு வந்து தொற்று வருமோ அப்படின்னு பயத்தோட உடல் வலியோட வந்து அவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா ஆண்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஆண்கள் வந்து சும்மா வெளியில போயிட்டு வராங்க ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்காக வெளியில போயிட்டு வர சூழலும் பெண்கள் வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் வேலை காரணமாக மட்டுமே வெளில போயிட்டு வராங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இன்னைக்கு வந்து அப்ப எவ்வளவு பணிச்சுமே அந்த பெண்கள் மேல வழக்கத்தை விட அதிகமாக சுமத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அதாவது அது ஒரு மன ரீதியான அச்சத்துடன் சுமத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற செய்தியை நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னொரு அதிருப்திகரமான செய்தி என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த அயோவா மிசிசிப்பி ஒஹியோ இந்தியானா டெக்ஸாஸ் இது போன்ற நாடுகள்ல வந்து திருப்பியும் அபாஷனை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க அஹ் சர்ச் எல்லாம் வந்து அதாவது வழிபாட்டுக்கால உரிமைகள்லாம் வந்து திறந்து விடப்பட்டிருக்கு ஆனா பெண்களுக்கான அபாஷன் உரிமை வந்து இன்றைக்கு வந்து மீண்டும் அங்க வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு பொதுவாகவே அந்த நாடுகள் வந்து ரொம்ப ஆர்த்தடக்ஸா இருக்கிறதுனால அங்க அந்த அபாஷன் பண்ணிக்கிறது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு அவங்க பண்பாட்டு குற்றமா கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு குற்றமாக பார்க்கப்படுற நேரத்துல இந்த நேரத்துல அப்படி பண்ணது வந்து அஹ் பெண்கள் வந்து தங்களுக்கு தங்களே அபாஷன் பண்ணிக்கக்கூடிய அஹ் சூழல்ல அவங்க வந்து இறப்பை சந்திக்கிறாங்க இல்ல மிகப்பெரிய அஹ் உடல் உபாதைக்கு உள்ளாகுறாங்க இல்ல ரொம்ப தூரம் அவங்களுடைய அங்க இருக்கக்கூடிய பக் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிளினிக் அவங்க அப்ரோச் பண்ண முடியாதனால ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வந்து அவங்க அபாஷன் பண்ணி நிக்கிறதுக்காக போற அந்த சூழலும் இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மோசமான ஒரு இடத்தை வந்து அடைஞ்சிருக்குது அப்படின்றதா பொதுவான நேரத்திலேயே வந்து மூன்றுல மூணுல ஒரு பொண்ணு வந்து உலகம் முழுவதும் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது அந்த ரேஷியம் வந்து இன்னைக்கு வந்து மிகவும் அதிகரிச்சிருக்கதா சொல்றதை கேட்கும் போது நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சம் வருது அது கடுத்த கட்டமா இது இதனுடைய இந்த கொரோனா காலத்துல அஹ் அவங்களுடைய பொருளாதார நிலை என்பது அஹ் நிறைய பெண்கள் வந்து அன்ஆர்கனைஸ் வேலையில ஈடுபடுறதும் அஹ் கார்மெண்ட்ஸ் தொழில தமிழகத்தை பொறுத்த அளவுக்கும் இங்கிலீஷ் அவங்களுக்குள்ள கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதனால அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலா ஒரு பெரிய பாதிப்புலாய் உள்ளாக்கியிருக்காங்க அஹ் பொதுவா வந்து உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அடிப்படை வர்க்கத்துல இருக்க பெண்களும் ஓரளவு நடுத்தர வர்க்கத்துல இருக்க பெண்களும் வீட்டுல வந்து அஹ் ஒரு உணவு இருந்ததுன்னா மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டது போக மிச்சம் எது இருக்கும் அதுதான் சாப்பிட்ற ஒரு பழக்கம் இருக்கும் அஹ் இது வந்து ரெண்டு விதமா பெண்களை வந்து சிக்கலுக்கு உள்ளாக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு உடல் ரீதியா அவங்க வந்து அஹ் பாதிப்பா பாதிப்புக்குள்ளாகிறது இன்னொன்று வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வர்றதுன்றதை இதன் அடிப்படையில தான் அவங்களுக்கு ஒபிசிட்டி வருதுன்றாங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல வந்து மூணு இட்லி கிடைக்கலாம் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாம சர்க்கரையோ பொடியோ வச்சு சாப்பிடுவாங்க இன்னொரு சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இட்லி ஒரு இட்லி தான் இருக்கும் ஆனா சட்னி மீந்து போயிருக்கும் தேங்காய் சட்னியா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது இருக்கலாம் அவ்வளவும் அவங்க சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாகுது இது ரெண்டுமே வந்து ஒபிசிட்டிக்கும் அல்லது அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்த் வந்து அவங்களுடைய உடல் நலம் பாதிப்புக்குள்ளாகிற ஒரு சூழல் ஜென்ரலாவே இருக்குது அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு பொருளாதார நெருக்கடியும் அஹ் ஊரடங்கின் காரணமாக மற்ற பொருள்கள் கிடைக்கிற ஒரு நெருக்கடியும் இருக்கிற வச்சு சமாளிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தேவையின் பொழுது அஹ் ஒரு அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தன்னோட தேவைகளை வந்து மிகவும் குறைச்சுக்கிறாங்க கணவர் குழந்தைகள் வீட்டுல இருக்க மற்றவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டத பிறகு மீண்டு போனதை சாப்பிடுறது இல்லைன்னா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு போக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது அப்படின்ற தகவலும் நமக்கு தெரிய வருது இன்னும் முக்கியமா வந்து இந்த புலம்பெயர் வீட்டு வேலை செய்யற பெண்கள் வீட்டு வேலை செய்யற பெண்கள் ரெண்டு விதமான சிக்கலை பாக்குறோம் ஒண்ணு இன்னைக்கு நிறைய
ஆனா அது அவங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பெண்களுக்கு அஹ் மூணு வேலை சமைக்கிறது சுத்தப்படுத்துறது அப்படின்றது நெருக்கடியா இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பசுந்துக்கிட்ட மாதிரி இது அவங்க ஏற்கனவே இவங்க பணியாக அதாவது இவங்க இவங்க வேலைக்காரி தானே இதுக்காக தானே அவங்களுக்கு சம்பாளம் கொடுக்குறோம் இப்படி ஒன்ற மனோநிலை இருந்து அவங்களை அணுகிறது என்பது அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல வந்து இது வந்து பணி சுமையை வந்து கூட்டி இருக்குது அதுல நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது பக்கத்துல வெளியில போகிறதுக்கு கூட இடம் இல்லாத இடத்துல நாங்க நெருக்கடியை சந்திக்கிறோம் ஒண்ணு மற்றவங்க எல்லாம் வேலைக்கு போன இடத்துல இந்த வீட்டு வேலை செய்யும் பணியாட்கள் ஏதோ ஒரு சின்ன நேரத்துல வந்து ஓய்வு எடுத்துக் கொள்றது விருப்பமா உணவை சாப்பிட்டுக்கிறதுன்ற ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கூட இன்னைக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்த பகிர்ந்துக்கிறாங்க அவர்களுக்கு தேவையான மாஸ்கோ இல்ல அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஹெல்த் ப்ராடக்ட்ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ்னால பொருளாதார நெருக்கடினால அதுவும் வந்து அவங்களுடைய சொந்த பணத்துல இருந்தே அவங்க வந்து செலவழிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துலயும் அவங்க இருக்கிறத வந்து முன் வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ எல்லா மட்ட பணியாளர்களையும் ஒரு மேல் வர்க்கத்தை தாண்டி அது நடுத்தர வர்க்கமாக இருக்கட்டும் அடிப்படை உழைப்பாளி மக்களாக இருக்கட்டும் எந்த விதமான வேலையும் செய்யற பெண்களும் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த பேரிடர் காலத்துல மிகப்பெரிய அளவுல அஹ் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்பட்டவங்களாகவே வந்து இருக்கிறாங்க அஹ் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெருக்கமாக வீடு இருக்கிற சிறு நகரங்கள் கிராமப்புறங்கள்ல பெண்களுடைய இன்றைக்கு ஒரு ரிலாக்சேஷனாக இருக்கிறது இந்த பழைய நம்முடைய விளையாட்டு முறையான இந்த தாயம் விளையாடுதல் அப்படின்றது வந்து ஒரு சின்ன ரிலாக்சேஷன் அவங்களுக்கு இருக்கு ஆனா அதுல அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா சமூக இடைவெளி அந்த இடைவெளியை வந்து அவங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அது இல்லாம தான் இருக்கு அஹ் அது வந்து ஒரு அபாயத்தை கொண்டிருக்கதாவும் இருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி அது வந்து ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கான ஒரு ஆறு அவங்களுடைய ரிலாக்சேஷன் சென்டராக அது இருந்தா கூட இன்னொரு இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு அந்த தொற்றை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் அது இருக்குதுன்ற ஒரு அபாயத்துக்குள்ளதான் நம்ம அதை வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அஹ் இந்த சூழலதான் அஹ் ஆண்கள் வந்து சில ரொம்ப 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 குறைவான ஒரு பர்சன்டேஜ்ல வந்து வீட்டு வேலையை பகிர்ந்துக்கிறாங்க அத வந்து இன்னைக்கு வந்து சமூக ஊடகங்கள்ல அஹ் ஒரு பெரிய செய்தியாக போடுறது ஒரு பக்கம் நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது பகிர்ந்து கொள்வது அப்படின்றது ஆனா அஹ் அது வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் இல்லை அப்படின்றதான் நமக்கு வந்து இதுவரைக்கும் தன்னாளவர்கள் கொடுத்த அந்த ஆய்வு ஆய்வாக இருக்கட்டும் இல்ல அரசுல இருந்து வந்து ஆய்வா இருக்கட்டும் நமக்கு வந்து சொல்லுது அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இயக்கமாக ஒரு அரசியல் இயக்கமாக மக்களிடத்துல செயல்படுறனா பெண்களுடைய இந்த சிக்கலை வந்து வெளியில உரத்து பேசுவதும் நம்மளுடைய சக தோழர்களை வந்து அஹ் வீட்டுல அவங்களுடைய பணியை பகிர்ந்து கொள்ள செய்வதும் ஒரு முக்கியமான வேலையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் அடுத்து ஏதாவது கேள்விகள் இல்ல வேற ஏதாவது விஷயம் எனக்கு எனக்கு என்னன்னு தெரியல நீங்க இப்ப தொடர்ந்து இது நாலஞ்சு முறை வெளில போயிட்டு போயிட்டு வருது உங்களை கோஸ்டா நான் வந்து இதுல இது பண்ணிருக்கேன் உங்களை போட்டுட்ட சப்போஸ் ஏதாவது கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு லைன் கிடைக்கலாம் நீங்க முதல்ல லைனுக்கு வந்துருங்க எல்லாரும் கிடைச்சிடும் சரியா ஓகே பேசுங்க தோழர் இதுதான் நான் சொல்ல வந்த செய்தி வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இதுல சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்டீங்கன்னா நான் அதை நோட்டி நான் பதில் சொல்றேன் சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க இந்த கொரோனா ஒட்டி இந்த கொரோனா ஒட்டி இவ்வளவு பாதிப்பு இருக்குல்ல தொலை பெண்களுக்கு அரசு அரசு சார்பா வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பெண்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க தொலை இல்லதான் அந்த கண்ணகி பாகியநாதன் முன் வச்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஊடகங்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு முன்னுரிமை கொடுத்து பெண்களுக்கு சமத்துவம் கொடுப்பு அதாவது பெண்கள் வந்து சம சக உயிரிதா அப்படின்னு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்ற கலை வடிவ நிகழ்ச்சிகளும் உரையாடல்களும் அஹ் அதிகப்படுத்தப்படணும் ஒண்ணு இன்னொன்னு இதுல நான் முக்கியமா பேசணும்னு நினைச்சு விட்ட விஷயம் வந்து இந்த சிங்கிள் பேரண்ட் பெண்கள் அதாவது சிங்கிள் பேரண்டா இருக்கும் போது பெண்கள்ட்ட தான் வந்து நிறைய குழந்தைகள் இருக்குது ஆண்களோட இல்ல அப்போ அந்த சிங்கிள் பேரண்ட் வந்து அந்த குழந்தைய சமாளிச்சுக்கிறது ஒண்ணு ரொம்ப சிக்கமா இருக்கு ஒருவேளை அவங்க வந்து ஐசோலேஷன்ல இருந்தாங்கனாலோ இல்ல குவாரண்டைன்ல இருந்தாங்கனாலோ அந்த குழந்தை என்னவாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு இன்ன வரைக்கும் நானும் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன் நிறைய கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்ச தொழில்கிட்டலாம் கேட்டு பார்த்தேன் அவங்களுக்கும் அதுல வந்து பெரிய ஐடியா இல்ல அப்ப அந்த சிங்கிள் பேரண்டா இருக்க அந்த பெண் எவ்வளவு சிரமப்படுவாங்க அந்த குழந்தைய வந்து சமாளிச்சுக்கிறதுக்கு செஞ்சுக்கிறதுக்கு 
அஹ் அவங்க ஒருவேளை ஐசோலேஷனே குவாரண்டைன்ல தான் இருந்தாங்கன்னா உண்மையிலேயே அந்த குழந்தையும் அந்த அம்மாவும் மிகப்பெரிய சிக்கலுக்குள்ளா இருப்பாங்க இப்ப அரசு இன்னும் கூடுதலாக வந்து பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும் நீங்க நல்லா சாப்பிடணும் சத்தான உணவுகள் சாப்பிடுவது என்பது நம்ம சொல்வோம் இல்லையா ஒரு பொண்ணு படிச்சா அந்த படிச்ச மாதிரி அப்படி அந்த மாதிரி நீங்க சத்தா இருந்தாதான் வந்து உங்க குடும்பத்தை பாத்துக்க முடியும் அப்படி இந்த மாதிரி விழிப்புணர்வு பெண்கள் வந்து சத்தான உணவுகள் சாப்பிடறதுக்கான விழிப்புணர்வு அவங்க வந்து இருக்கிறத குழந்தைகளுக்கு கனவு அது ஒரு மாஸ்கா கூட இருக்குதுமே ரெண்டு தான் இருக்குது வீட்டுலனா அவங்க அவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க வெளில எங்கேயும் போயிட்டு இருந்தா இவங்க சும்மா போவாங்க அதெல்லாம் இல்லாம அவங்களும் அந்த பாதுகாப்போட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விழிப்புணர்வை வந்து பெண்களுக்கு கொடுக்கணும் ஆண்களுக்கு நம்ம சொல்ற மாதிரி அடுத்த கேள்வி இருக்கு சொல்லுங்க கொரோனா சிக்கல் ஒட்டி சர்வதேச அளவுல பெண்கள் இயக்கங்கள் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் முன் வைக்கிறாங்க பாதுகாப்பு அம்சங்களாக இருக்கலாம் இல்ல பெண்களோட எல்லா சிக்கலும் இது எப்படி பாக்குது சர்வதேசிய பெண்கள் இயக்கங்கள் எல்லாம் இந்த இந்த பிரச்சனையை ரெண்டு விஷயம் அவங்க முன் வைக்கிறாங்க ஒண்ணு பெண்கள் வந்து வன்முறைக்கு ஒரு வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுற பெண்கள் அவங்களுடைய நான் வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்படுறது என்றத எளிதா வந்து அரசின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்றதுக்கான ஒரு விஷயத்தை அரசு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றது ஒண்ணு அஹ் இதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள் குறித்த ஒரு ஆய்வு எப்படி வந்து ஒரு கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரு குடும்பம் உள்ளாயிருக்கா ஒரு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு நபர் உள்ளாயிருக்காங்களான்னு நீங்க ஒரு டெஸ்டிங் சீட்டு வச்சிருக்காங்களா அது மாதிரி அதனோட சேர்ந்து பெண்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தையும் அரசு வந்து கவனிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த முன் வைக்கிறாங்க இன்னொன்னு வந்து இந்த பாலியல் அதாவது கணவன் மனைவி உறவுகளுக்கு இடையில அவங்களுக்கு ஏற்படுற உடல் உறவுல அவங்க எப்படியான பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை முன் வைக்கிறதும் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாக்காம இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு உடனடியாக வந்து அது அதன் மேல ஒரு விசாரணை நடத்தணும் பாலியலுக்கு வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவங்க அப்படி ரெண்டு விஷயத்தையுமே முன் வைக்கிறாங்க அஹ் ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு உடல் உறவை எப்படி மேற்கொள்வதுன்ற விஷயத்தையும் அரசு வந்து முன் வைக்கணும் இல்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வருது குடும்பத்துல இருந்து அதாவது உடல் உறவுகள் வைத்துக் கொள்ளலாமா வேணாமான்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது குழந்தைகள் பிரெக்னன்சி பத்தின ஒரு கேள்வி வருது அப்ப இது குறித்தெல்லாம் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வை தொடர்ந்து வந்து அரசு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த வந்து முன் வைக்கிறாங்க குழந்தைகளுக்கு நிறைய விளையாட்டு முறைகள் அதாவது அவங்களாவே விளையாடிக்கிறதுக்கான விளையாட்டு முறைகள் இன்னைக்கு யூடியூப்ல இருக்கு யூடியூப்ல அத யூடியூப்ல அத பாத்துட்டு ஆனா மொபைல விட்டு வெளியில வந்து விளையாடணும் அதே யூடியூப்ல விளையாடிட்டு இருக்கு யூடியூப்ல விளையாடுவது வந்து விளையாட்டுல நம்ம பாக்குறது தான் இல்லைங்களா நம்ம நிறைய பேர் வந்து பாட்டு கேட்கறதே உங்களுடைய ஹாபி என்னன்னா பாட்டு கேட்கறதும்பாங்க கேட்கறது இல்ல பாட்டு பாடுறது நம்ம ஹாபியா இருக்கலாம் அது மாதிரி விளையாட்டை வந்து மொபைல்லயே விளையாடாம நிறைய ஆஹ் அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து விளையாடுறது தனியாவே தான் விளையாடிக்கிறதுன்ற விஷயங்கள் அவுட் ஆஃப் அதாவது அத என்ன சொல்றது ஆன்லைனை பயன்படுத்தாமல் ஆஃப்லைன்ல என்னென்ன விளையாட்டுகள் விளையாடலாம் சொந்தமா அப்படின்றதுக்காகவே நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அத விளையாண்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கரண்ட் கண்ணு காது மூக்கு கரண்ட் எல்லாமே மிச்சமாகும் தொடர் குழந்தைகள் அன்றாடம் திருக்குறள் ஒரு பத்து படிக்கலாம் தொடர் கேக்குதுங்களா படிக்கிறான் ஆஹ் நல்ல விஷயம் தொடர் திருக்குறள் படிக்கலாம் கையெழுத்து எழுதி பாக்கலாம் தமிழ் கையெழுத்து ஒரு பக்கம் எழுதலாம் கையெழுத்துக்கையை நெறிப்படுத்திக்கிறதுக்காக டேபிள்ஸ் படிக்கலாம் வாய்ப்பாடு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம் தொடர்ந்தவுடனே உங்களுக்கு வந்து 
அரிச்சு உடைய மறந்து போயிடாம இருக்கிறதுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் தமிழ்நாட்டுல <laughs> 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 இவ்வளவு பெண்கள் வந்து கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அஹ் இவ்வளவு ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுல இவ்வளவு பேருக்கு வந்து கியூர் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு தனிப்பட்ட டேட்டா இல்ல அததான் நான் முதல்ல கூட சொன்னேன் அதை ஏன்னு தெரியல ஒருவேளை குறைவான அதாவது இருபத்தஞ்சு சதவீதம்னா உலக அளவிலேயே அதாவது எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆண்கள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பெண்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பெண்களோட பாதிப்பு வந்து கம்மியா இருக்குது கொரோனா பாதிப்பு அதுக்கான என்ன காரணம் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் முன் வைக்கிறாங்க ஆனா முன்ன அது முழுமையான ஆய்வா இல்ல உன்ன ஆண்களுடைய அந்த அன்ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த அன்ஹெல்த்தி ஹேபிட்ஸ் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் குடி நோயாளியாக அவர்கள் இருக்கிறது பொது அந்த மாதிரி விஷயங்களும் பொதுவா பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் நிறைய வாட்டி இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளாய் உள்ளாய் அவங்களுக்குள்ள வந்து இந்த எதிர்ப்பு ஆற்றல் இம்யூனிட்டி அது வளர்ந்தது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் முன் வைக்கிறாங்க முழுமையான ஒரு ஆய்வா இது வரைக்கும் இல்லை இவ்வளவு குறைவான அளவுல பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டதுனாலயா என்னன்னு தெரியல இவ்வளோ இதுக்கு தனியாக ஆண் பெண் அப்படின்ற ஒரு விகிதமா அஹ் தனித்தனியா இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவு பேர் ஆண்கள் இவ்வளவு பெண்கள் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம் இல்ல இவ்வளவு பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவு பேருக்கு சரியா இருக்குன்றதா இல்ல ஒட்டுமொத்தமா இந்த ரேஷியோ தான் சொல்றாங்க எழுபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறா இருந்தது இப்ப எழுபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சா இருக்குது அந்த மாதிரி வீக்கிட்டு தான் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல நாலு பெண்கள் இறந்திருக்காங்க ஏழு ஆண்கள் இறந்திருக்காங்க அந்த பதினோரு பேர்ல ஏன்னா வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டடி சொல்றாங்க மால் நியூட்ரிஷனே வந்து பெண்களுக்கு தான் ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்றது ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கு ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்படி இருக்கும்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி பெண்களை பாக்குதுன்ற ஒரு ரெக்கார்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபியூச்சர்ல ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா வரணும் இப்போதைக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்றாங்க ஒன்னு அவங்க வந்து இந்த பொது வெளியில வந்து அவங்க புழக்கம் கம்மியா இருக்குது பெண்களோட புழக்கம் ஆண்களோட புழக்கம் அதிகமா இருந்ததும் அவங்களுடைய அந்த அன்ஹெல்தி ஹேபிட்ஸும் காரணமா இருக்கும் அப்படின்றதான் என்னன்னா ஒரு ஆய்வு கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க முதலாளித்துவமூகம் வளர்ந்த முதலாளித்துவ சமூகத்துல வந்து உண்மையிலே ஒப்பீட்டு அளவுல இந்தியா போன்ற சமூகத்தை விட அங்க வந்து பெண்கள் மீதான மதிப்பு பெண்களுக்கான சில சுதந்திர உரிமைகள் அதெல்லாம் வந்து இருக்குது இல்லைன்னு இல்ல ஆனாலும் அது வந்து ஒன்னும் பெரிய அளவுல இல்ல அங்கேயும் வந்து குது அதாவது பெண்கள் பிசிக்கலா அட்டாக் பண்ணப்படுறாங்க அதாவது உடல் ரீதியான வன்முறையும் குடும்ப வன்முறையும் அங்கே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பால சமத்துவம் என்பது வந்து பொருளாதார ரீதியான விடுதலையில மட்டுமே கிடைச்சிடாது அது வந்து ஒரு சமூக நீதியின் அடிப்படையில சோசியல் ஜஸ்டிஸின் அடிப்படையில பெண்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு பண்பாட்டு மாற்றம் வந்து இங்க வந்து ஏற்படணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் கூடுதலாக அது வந்து சேர்த்து இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து நான் வந்து பாக்குறேன் ஆஹ் அதாவது ஒரு முதல் வளர்ந்த முதலாளித்துவ சமூகம் இல்ல நம்ம நம்ம விரும்பக்கூடிய ஒரு சோசியலிச சமூகத்துல கூட உடனடியான ஒரு மாற்றங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிடாது படிப்படியான ஒரு மாற்றங்கள் இருக்கும் அது வந்து பெண்கள் பொது சமூக வெளியில எவ்வளவு அந்த உற்பத்தியில ஈடுபடுறாங்கன்றதும் பொது வெளிக்கு பெண்கள் எவ்வளவு அனுமதிக்கப்படுறாங்கறத ஒட்டியுமே அது இருக்கும் அதை தாண்டி ஒரு பண்பாட்டு அளவிலான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வரணும் ஆஹ் அதுக்கு வந்து இப்பத்துல இருந்தே வந்து நம்ம ஆஹ் அதாவது இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவலா மாறுறது என்பது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வராட்ட கூட குறைஞ்சபட்சம் இப்ப நம்ம நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஆண்கள் நம்ம குழந்தைகளை நாம நடத்துற விதங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சமத்துவத்தை நோக்கினதா 
இருக்கணும் அப்படின்றது இந்த கொரோனா சொல்ற பாடமாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் தோழர்கள் வேற யாராவது இருந்தா கேள்வி கேளுங்கப்பா நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு நாள் மட்டும் பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஒருவேள உணவு இல்லாம இருந்திருக்காங்க நம்ம பிரான்ஸ் ஓரளவு ஒரு வளர்ந்த முதலாளித்துவ நாடு அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் சொன்ன ஆய்வுல இந்த நேற்று ஆய்வுல அது வரல இது வரைக்கும் சொன்ன ஆய்வுல என்னன்னா உணவு இல்லை அப்படின்னா அதுல முதல் பாதிப்பு யாருக்காகதுன்னா பெண்ணுக்கு தான் இருக்கு அப்படின்றாங்க அப்ப இது இந்த பதினஞ்சாயிரம் பேர் ஒருவேளை சாப்பிடாம இருந்ததுல வந்து கண்டிப்பா அதிகமான சதவீதம் பெண்களாகதான் இருப்பாங்க அப்படின்றதான் வந்து உண்மையா இருக்குது என்ன கேள்வினா இப்ப இருபத்தோரு நாள் ஆல்ரெடி முடிய போகுது நாளையோட இருபத்தோரு நாள்ல முழு மது விலக்கு நடந்த அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்தியா ஃபுல்லா ரெண்டாவது வந்து அடுத்த ஒரு பதினாலு நாள் இடங்கள்ல கேக்குது குறைவான இடங்கள்ல ரெண்டாவது ரெண்டாவது முழு மது விலக்கு நடக்கப்படுது அப்படி உழைக்கும் மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மது விலக்கு தொடர்ச்சியா இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுடைய கோரிக்கையா இருக்கு இது வந்து பெண்கள் அமைப்புகள் எப்படி இந்த முன் முன்னெடுத்து எடுத்துட்டு போறாங்க இந்த விஷயத்தை அப்படின்றது வந்து கேள்வியா இருக்கு இப்ப அவங்க எதுவும் சொல்ல செய்யல ஆனா இது இந்த இந்த இவங்களால இருக்க முடியும் ஒரு குடி நோயாளிகள் ஆனவர்கள் கூட குடிக்காம இருந்து இருந்துக்கிற முடியுது அதனுடைய தாக்குதலையும் பெண்கள் சந்திக்கிறாங்க குடி நோயாளிகள் வந்து குடிக்க முடியாத ஒரு அவங்களுடைய உள உட நெருக்கடி வந்து சுமை தாங்கிய தாங்கிக்கிறது பெண்களாக இருந்தாலும் அஹ் எதிர்காலத்துல வந்து அஹ் தன்னுடைய கணவன் அண்ணா அப்பா அஹ் மகன் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அந்த குடியில இருந்து விடுபடுவது என்பது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விடுதலையாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம தொடர்ந்து இப்பத்துல இருந்தே தொடர் சொல்ற மாதிரி இப்பத்துல இருந்தே அடைக்கப்பட்ட ஊரடங்கில் அடைக்கப்பட்ட டாஸ்மார்க் நிரந்தரமாக அடைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கை வந்து எல்லா பெண்கள் அமைப்பும் இப்பத்துல இருந்தே முன்னெடுக்கலாம் நமக்கு இன்னைக்கு ஒரே வழிமுறையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சோசியல் மீடியால அதை வந்து நம்ம வந்து பலமாக எடுத்து போகலாம் நிறைய தொலைக்காட்சி இவங்க இருக்காங்க நியூஸ் மீடியா அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து கோரிக்கையா அனுப்பலாம் இதை வந்து தொடர்ந்து முன்னிறுத்துங்க அரசுக்கு கோரிக்கை வைக்கலாம் ஆனா என்ன ஒரு கொடுமையான ஒரு சூழல்னா இன்னைக்கு எல்லாம் மத்திய அரசு எல்லாத்தையும் வந்து தன் கையகப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுனால மாநில அரசுக்கு வருவாய் தர்ற மூணு விஷயத்துல மிக முக்கியமான ஒண்ணு மூணு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு மது இன்னொன்னு வந்து அந்த மாநில போக்குவர போக்குவரத்து அப்புறம் சில டாக்சஸ் ஆஹ் அதுதான் வந்து இன்னைக்கு வருவாய் தர்ற ஒரு இடத்துல இருக்குது மத்த எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க புடுங்கிட்டாங்க மத்திய அரசு வந்து புடுங்கிட்டாங்க அப்ப மாநில அரசு வந்து இதுக்கு வந்து ஒத்துக்கிற வைக்கிறதுன்றது நம்ம தொடர்ந்து அதுல விடாப்பிடியாக நின்று அந்த போராட்டத்தை நடத்தும் போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து சாதிக்க முடியும் ஆனா எப்படியானாலும் இதை நம்ம வந்து சாதிச்சே ஆகணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எப்படி ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் இதற்கு அப்புறம் வந்து குடிக்கு மீண்டும் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க இந்த இவ்வளவு நாள் அவங்க வந்து அந்த குடியில இருந்து விடுபட்டதுனால அவங்க அவங்களுடைய அந்த லாங்கிங் ஏக்கம் குடிக்கான ஏக்கம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க சோ அதை நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கேள்வி கூட ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்வியா நான் பாக்குறேன் இதை நம்ம வந்து தொடர் இயக்கமாக பெண்கள் இயக்கம் மட்டும் இல்ல சமூக இயக்கங்கள் அனைவருமே தொடர் இயக்கமா வந்து நாளில இருந்தே கூட நம்ம வந்து தொடங்கலாம் நல்லா இருக்கும் தொடர் வேற யாருனா கேள்வி இருந்தா கேளுங்க தொடர் பெண்கள் வந்து பொதுவா நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா தொடர்ந்து வேலைகளையே மூழ்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து இயக்கங்கள் சார்ந்தவங்களா இருக்காங்க இயக்கங்கள் இல்லாதவங்க இருக்கலாம் அவங்க தனக்கான ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி கொண்டு ஏதாவது வாசிக்கிறது இல்ல குறைஞ்சபட்ச சினிமா பாட்டு கேட்கறது ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க அவங்களுக்கான ஒரு நேரத்தை இப்பத்துல இருந்தே ஒரு ஒதுக்கிக்கிட்டாங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத நான் முன் வைக்கிறேன் குறைஞ்சபட்சம் சின்ன சின்ன செய்தித்தாள் வாசிக்கிற பழக்கம் கூட நிறைய பெண்களுக்கு இல்லாம இருக்குது செய்தி கேட்கிற பழக்கம் இல்லாம இருக்குது அத வந்து இந்த கொரோனா காலத்துல அவங்க வளர்த்துட்டாங்கன்னா அது அதையும் கூட நம்ம வந்து ஒரு விழிப்பு வரலாம் கொண்டு போகலாம் அரசியல்ல வந்து அவங்க வந்து கத்துக்க முடியும் அரசியல் கத்துக்கவங்க நேரடியான வார்த்தைகளை சொன்னா அவங்களுக்கு அது ஏதோ அச்சமூட்டுறதா இருந்தா நம்ம செய்திகளை தெரிந்து கொள்வது அன்றாட நிகழ்வதை தெரிந்து கொள்வது வந்து பெண்களோட உரிமை அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நீங்க நேரம் ஒதுக்குங்க அப்படின்ற மாதிரியான பரப்புரை கூட நம்ம வந்து பண்ணலாம் 
அதுவும் எதிர்காலத்துல பயனுள்ளதாக இருக்கும் வேற தொழர் வேற யாராவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சொல்லுங்க அதாவது கொரோனா காலம் முடிஞ்சு இந்த ஊரடங்கெல்லாம் முடிஞ்சு வர எதிர்காலத்திலயும் வந்து அதிகமாக பெண்கள் தான் பாதிக்கப்பட போறாங்க ஏன்னா சேவைத்துறையில வந்து அதிகமா பெண்கள் ஈடுபட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு பொருளாதார வீழ்ச்சி அதாவது நெகட்டிவ்க்கு நம்ம போகக்கூடிய ஒரு நெருக்கடியை வந்து நம்ம வந்து சந்திக்க போகிறதா தான் இருக்கும் எதிர்காலத்துல அப்போ முதல்ல வேலை இழப்பு ஏற்படுறது வந்து பெண்களுக்காக தான் இருக்கும் பெண்கள் வேலைகள் வந்து அந்த குடும்பத்துக்கான ஒரு வருமானம் தடைபடும் விலைவாசி உயரும் அப்ப இது வந்து பெண் கல்விக்கு வந்து எதிரா போய் நிற்கும் சின்ன சின்ன வேலைகள்ல வந்து அது கிடைக்கிற கூலிக்கு பெண்கள் போகக்கூடிய சிறு இளம் வயது பெண்களும் அஹ் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அஹ் பெண்களுடைய லிட்ரஸி ரேட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு அது இன்னைக்கு குறைவதற்கான அனைத்து வாய்ப்பு இருக்கு அஹ் குழந்தை தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து இனிமே அதிகரிக்கும் இது மாதிரியான ஒரு பேர் அபாயமும் எதிர் கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட பெண்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கின்ற ஒரு கொடுமையான சூழல தான் நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்ப அந்த மாதிரி நேரங்களை வந்து அஹ் இடைவிடாத செயலாற்றுவது பெண்கள் இயக்கம் இடைவிடாத செயலாற்றுவதன் மூலமாக அந்த பெண்களை வந்து நம்ம வந்து ஒருங்கிணைச்சு அஹ் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அஹ் அதான் சொல்லுவாங்கல்ல எந்த ஒரு இப்ப கொரோனால ஒரு சில நல்லது நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி அஹ் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கடியில அஹ் இயக்கம் அமைப்புகள் அவங்க வந்து தங்களை வந்து அமைப்பு ரீதியாக வந்துவாக்கி கொண்டு பெண்களை அணி திரட்டுவதற்கான ஒரு காலகட்டமாக வந்து இருக்கும் ஆனா அதுக்கு நம்ம அநியமாக இருக்கணும் அஹ் பாதிப்புக்குள்ளான பெண்களை வேலைக்கு வர்ற பெண்களை அஹ் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் இப்ப அவங்க சந்திச்ச நெருக்கடியின் காரணமாக அவங்க வந்து அஹ் அமைப்புக்குள்ள தங்களை இறுத்திக் கொள்வதற்கு முன் வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக கூட அது இருக்கும் அப்படியான காலகட்டத்துல அவங்க வந்து அமைப்பாக்குறது அப்படின்ற வேலைகளை வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து செய்வது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இது ஆஃபனேஜ் இந்த காப்பகங்கள் இதெல்லாம் இருக்குல்ல அங்க உள்ள பெண்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கா தமிழகத்தை பொறுத்தளவுக்கும் காப்பகங்களுக்கு ஓரளவு அரசு வந்து அஹ் உணவு விஷயங்களை கவனிச்சுக்கிறாங்க தன்னார்வலர்களும் கவனிச்சுக்கிறாங்க அஹ் தமிழகம் தவிர பிற இடங்கள்ல வந்து தொண்டு நிறுவனங்கள் தன்னார்வலர்கள் அவங்க கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க தமிழகத்துல ஓரளவு தமிழ்நாடு அரசு வந்து அஹ் அவங்கள முழுமையாக இல்லாட்டாலும் அவங்களுக்கான உணவு மற்ற விஷயங்களை கொஞ்சம் பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் செய்திருக்கிறது ஆஹ் மற்றபடி வந்து நீங்க காப்பகம்னா அரசால பராமரிக்கப்படுற இந்த இந்த மனநல காப்பகங்கள் முதியோர் இல்ல காப்பகங்கள் அதான் நீங்க குறிப்பிடுறீங்க நினைக்கிறேன் அது இந்த மாதிரி தொண்டு நிறுவனங்கள் தன்னார்வலர்கள் அரசு இவங்க கொஞ்சம் கையை எடுத்துக்கிட்டாங்க சில இடங்கள்ல இல்ல அது டிசால்வ் ஆகிருக்கு ஆஹ் அவங்க எல்லாமே என்ன இருக்காங்கன்ற டேட்டா நமக்கு இன்ன வரைக்கும் இல்ல காப்பகங்கள் இல்லாம போன இடங்கள்ல இருக்கிற அந்த காப்பகல்ல இருந்த பெண்கள் முதியவர்கள் குழந்தைகள் அவங்களோட நிலை என்னவாக இருக்குன்னு தெரியல மூட நம்பிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு அது மீண்டும் அதாவது ஒரு பக்கம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கோயில்களை எல்லாம் அடைச்சிட்டாங்க அப்போ கடவுள் இல்லை அப்படின்றது வந்து தெரிய வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஓரளவு படித்த ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கலாம் அவங்க ஏற்றுக்கதாக இருக்கலாம் ஆனா நிறைய பெண்கள் வந்து அஹ் மூட நம்பிக்கைக்கு மீண்டும் ரொம்ப தீவிரமா உள்ளாக்கப்பட்டிருக்காங்க நீங்க பல இடங்கள்ல வந்து மஞ்சள் வந்து கிருமி நாசினியா மட்டும் அவங்க பாக்குறது இல்லை இன்னைக்கு இருக்க மஞ்சள் கிருமி நாசினியா இல்ல அது பல விதமான கெமிக்கல்ஸா தான் இருக்குது அஹ் ஆனா அதை வந்து தெளிக்கிறது அதுல வேப்பிலை போட்டுக்கிறது அது ஒரு மருந்து பொருளா அவங்க பாக்கல அது வந்து ஒரு மத ரீதியான ஒரு விஷயமா தான் வந்து அவங்க வந்து பாக்குறாங்க அதுவும் அதிகரிச்சிருக்கு எப்படி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இணையத்தின் மூலமாக கல் கலந்து நடல் பண்றோமோ அது மாதிரி இன்றைக்கு இணையத்தின் மூலமாகவே வந்து எல்லா மதத்தையும் குறிப்பா கிறிஸ்துவ எனக்கு தெரியல இஸ்லாமியர்களை வேட்டி பண்றாங்க எனக்கு தெரியாதனால அந்த செய்தி எனக்கு தெரியல கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல இந்து வழிபாட்டு முறையை பின்பற்றுவதா இதன் மூலமாக வந்து வழிபா வழிபாடு நடத்துறாங்க 
ஆன்மீக பரப்புரை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க சோ இது ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சார் மக்களை வந்து மீண்டும் மூட நம்பிக்கைக்கு உள்ள தள்ளுறதா ஒரு விஷயமா இருக்கு அதுக்கு பெண்களும் பலியாயிருக்காங்க அப்படின்றது தான் ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு கட்டாயிச்சுனா திருப்பி வந்துருங்க கேட்கலாம் வந்து இப்ப நீங்க பெண்கள் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளை சொல்றீங்க இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் இந்த சமூகத்தை வந்து ஒரு சரியான போக்குல கொண்டுட்டு போறதுக்கு பெண்கள் எப்படியான பார்வையில இதை பாக்கணும் இல்ல முதல்ல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இங்க சமூகத்துல ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒண்ணு வந்து என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வேலை ஆமா அதாவது குழந்தைகள் பாலியல் காட்சிகள் வந்து அதிகமா உலகம் உலகம் முழுவதுமே இருக்கு அது இப்போ அந்த நாட்கள் கூட கூட ஆஹ் அந்த பாக்குறவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி அது அப்போ அந்த ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய விஷயங்களை குழந்தைகளை தான் அவங்க ஈஸியா வந்து அட்டாக் பண்ண முடியும் நான் அவங்க வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க இது எடுத்து தாக்க மாட்டாங்கிறதுனால குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்முறை அதிகப்படுத்துது இது வந்து குடும்பங்களையும் நடக்குது அப்படின்றாங்க அதுமா நெருங்கிய உறவான அப்பா அண்ணன் அவர்கள அவர்களால கூட அந்த குழந்தைகள் மீது பாலியல் வன்முறை செலுத்தப்படுத்துற ஒண்ணு இன்னொன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் அங்கங்க கூட்டமாக இருக்கும் பொழுது அஹ் அவங்க மேல நடத்தப்படுது நிறைய இப்ப குடிசை வாழ் பகுதி மக்கள் அடைத்த அடைத்தல மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப நெருக்கமா வகிக்கிற இடங்கள்லயும் குழந்தைகள் மீதியான அந்த பாலியல் வன்முறை வந்து அதிகமாக இருக்குது ரெண்டு விதமா அவங்க வந்து ஒண்ணு அஹ் ரொம்ப ஒரு விரக்தியான ஒரு மனநிலையில அஹ் இந்த மாதிரியான அதாவது பாலியல் இச்சை காரணமா மட்டுமே அவங்க அந்த பாலியல் வன்முறையில ஈடுபடுறதுதான் கொடூரமா இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பண்டமா இருக்கு விளையாட்டு பொருளாக விளையாட்டு பண்டமாக அவங்களுக்கு ஏதோ அதை வந்து செய்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு கருவியாக அவங்க வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி காட்சிகளை வந்து இணையதளத்திலையோ இல்ல வேற ஏதோ இதுல பார்த்துட்டு அவங்க அதை எல்லாமே வந்து குழந்தைகள் மீதும் பெண்கள் மீதும் தான் அதை வந்து அப்ளை பண்ணி பாக்குறாங்க இந்த கொடுமை வந்து உலகங்கும் இருக்கு அப்படின்றதான் உண்மையா இருக்கு முக்கியமா அஹ் குடி நோயாளிகள் வந்து இந்த இந்த மாதிரியான ஆஹ் இது எப்படி சொல்றது ஒரு மிக மோசமான கேவலமான செயல்கள்ல ஈடுபடுற பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றாங்க எல்லாரும் இல்ல ஆனா அந்த அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் அதிகமா இருக்கு சேகத்தொழர் வந்தாரு சேகத்தொழர் தொழர் சேகத்தொழர் எதிர்வர காலத்துல பெண்கள் இயக்கத்தினுடைய வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்க கேக்குறீங்க அதான் ரெண்டு சிக்கலை வந்து நம்ம சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடியில இருக்கும் ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வேலை இழப்பு ஏற்படும் அது வந்து பெண்கள் தான் வந்து மிக அதிக அளவுல வேலை இழப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து உருவாகும் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விலைவாசி ஏற்றம் அதனால பொருளாதார நெருக்கடி சமூக நெருக்கடி இதெல்லாம் உருவாகும் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் இதுலயுமே அம்பத்தூர் பகுதியில அது பக்கத்துல நினைக்கிறேன் ஒரு பெண் காவலர்கே வந்து ஒரு செயின் ஸ்நாச்சிங் நடந்திருக்கு செயின் படிப்பை வந்து பண்ணியிருக்காங்க அஹ் அதாவது அது திருட்டுன்றனாலும் இது மாதிரியான குற்றங்கள் அஹ் பொருளாதார சமூக நெருக்கடியின் காரணமாக இது மாதிரியான வேலை நெரு வேலை இல்லா இழப்பு சமூக நெருக்கடி இது மாதிரியான விஷயங்களை வந்து கொண்டு வரும் 
அப்ப வந்து பெண்கள் இயக்கங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மிகப்பெரிய ஒரு அரசுக்கு ஒரு அழுத்தத்தையும் நிர்பந்தத்தையும் நிறைய விஷயங்களை வந்து அரசு வந்து கைவிட்டுருச்சு அப்ப அரசு பள்ளிகளை அதிகப்படுத்துறது ஏன்னா இன்னைக்கு பெரும்பான்மை இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வருமானத்தை வந்து தனியார் துறை பள்ளிகளுக்கும் மருத்துவத்துக்கும் செலவிடுறோம் அது அல்லாம அத வந்து மீண்டும் எல்லாத்தையும் வந்து அரசோட அரசு துறையாக மாற்றுவதற்கான ஒரு விஷயங்களை வந்து அதெல்லாம் தொடர் இயக்கமாக செய்யும் போதுதான் அது வந்து நம்ம வந்து சாதிக்கும் ஏன்னா சாதிக்க முடியும் ஆஹ் இப்போ எல்லாருமே வந்து உணர்வும் செஞ்சிருப்பாங்க அரசு மருத்துவம் என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது தனியார் மருத்துவமனை எப்படி நம்மளை கைவிட்டுருச்சுன்ற விஷயத்த அப்ப இந்த பொருளாதார நெருக்கடியில இருந்து மக்களை மீட்கிறதுக்கு முதல் விஷயமாக கல்வியும் மருத்துவமும் வந்து அரசுடைமை ஆகணும் ஆஹ் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து பெண்கள் இயக்கம் வந்து வலுவாக முன்கொண்டு செல்லலாம் அப்புறம் ஆண் பெண் சமத்துவ கூலி வந்து முதல்ல வந்து முன்னிறுத்தி ஒரு பெரிய வந்து ஒரு விஷயங்கள் நடத்தலாம் ஆஹ் ஆனா இதுவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான விஷயமாகும் ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து வேலை இழப்புன்னு காரணமாக குறைவான கூலிக்கு எல்லாரும் வேலைக்கு போக தயாராவாங்க அப்ப தொழிற்சங்கங்களோட இணை நின்று சம வேலைக்கு சம கூலி அப்படின்றத வந்து கொண்டு போற விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ஆழமாகவும் அழுத்தமாகவும் வந்து முன் வச்சு தொழிற்சங்கள் முன்னின்று அதற்காக வந்து போராடணும் அதுல வந்து பெண்கள் இயக்கங்களும் தங்களை ஒரு இயக்கமாக இணைத்துக் கொள்ளலாம் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கான பெண்களுக்கான ஆஹ் ஊட்டச்சத்து முறையான உணவு கிடைக்கிறதை வந்து அரசு வந்து உறுதி செய்து ரேஷன்ல வந்து இன்னும் கூடுதலான பொருள்களை நியாயமா கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு போராட்டத்தை வந்து நடத்தலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட போராட்டங்களை வந்து பெண்கள் வந்து முன்னின்று செய்ய முடியும் மிக முக்கியமாக அந்த நிறைய பொருள்கள் வந்து ரேஷன்ல கொடுக்கறதுக்கு வலியுறுத்துற ஒரு விஷயம் அரசு அதாவது கல்வியும் மருத்துவமும் வந்து அஹ் அரசை ஏற்று நடத்தணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் பெண்கள் முன்கொண்டு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப செவிலியர்கள் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்த போது இந்திரா பானர்ஜி அப்படிங்கிற ஒரு நீதிபதி வந்து என்ன சொன்னாங்க இந்த சம்பளம் பத்தல நீங்க வேற வேலைக்கு போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களும் ஒரு பெண்ணு தான் ஆனா போராடுன கேட்டவங்களும் ஒரு பெண்கள் தான் அப்ப இந்த இந்த முரணு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த முரணை வந்து நீங்க ஒரு கல்வியும் மருத்துவமும் கியூபால இருக்கிற மாரி மற்ற நாடுகள் இருக்கிற மாரி அரசோடைய ஆக்கும் போது அது வந்து இந்த சமூகத்தோட சரிபாதையா இருக்கிற பெண்களுக்கு அது ஒரு நல்ல பயன் அளிக்கிறது இப்ப இந்த உடனடியாக வந்து இந்த அரசு மருத்துவத்துறையில பணியாற்ற செவிலியர்கள் மருத்துவர்கள் வந்து அஹ் உடனடியாக நிரந்தரம் செய்யணும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை வச்சு பெண்கள் இயக்கம் போராடுனா இன்னும் கொஞ்சம் சரியா இருக்கணும் பொது புத்தியில இப்ப வந்து அது வந்து சரிங்கிற மாதிரி போகுது ஆமா ரொம்ப நல்ல விஷயம் தூய்மை பணியாளர்களும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களையும் உடனடியாக அனைவரையுமே இப்ப வேலை பார்த்துட்டு இருக்க அனைவரையுமே இப்ப இந்த குரானாக்காக கூட நிறைய புதிய ஒப்பந்த ஊழியர்களை வந்து பணியமர்த்தி இருக்காங்க அவர்களே உடனடியாக நிரந்தரமாக்கணும்ன்ற தொடர்பு ரொம்ப நல்ல விஷயத்தை முன் வச்சிருக்கு அது உடனடியாக நம்ம சென்றால் சரியாகவும் இருக்கும் பொது சமூகமும் இதற்காக நெஞ்சு போராட வரும்ன்றது ரொம்ப சரியான விஷயம் மற்ற யாருக்கும் கருத்து இல்லையா பெண்கள் விஷயனாலே ரொம்ப கருத்து குறைவா தான் ஆயிடுதோ கேள்வியும் கருத்துமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இப்ப இந்த ஆங்கன்வாடி ஊழியர் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் அப்புறம் வந்து சத்துணவு கூடங்கள் அப்புறம் வந்து இது இந்த இந்த அமைப்பு சாரா பெண்கள் இது போல பல்வேறு பெண்கள் அமைப்புகள் வந்து இருக்கு ஆனா அதுங்கெல்லாம் ஒருங்கிணைக்கிறப்பட எதனா ஆக்டிவிட்டி நடக்குதா இல்ல அந்த பெண்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கு இல்ல பொதுவா இந்த அங்கன்வாடி அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு தொழிற்சங்கத்தின் கீழே இருக்காங்க ரொம்ப அதிகமா சிஐடியின் கீழதான் அவங்க வந்து இருக்காங்க ஆஹ் ஒரு அவங்களுடைய அந்த சில நேரங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து சம்பள உயர்வு போனஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஒருங்கிணைந்து ஒரு போராட்டம் நடத்தியிருக்காங்க ஆனா ஒரு ஜாக்டோஜியோ மாதிரியான ஒரு பேரவையாக மையப்படுத்தப்பட்டு அவங்க வந்து இன்ன வரைக்கும் உருவாக்கப்படல அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மையப்படுத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு மையப்படுத்தப்பட்ட சங் மையப்படுத்த லெவல்ல சிஐடியூல அப்ளியேட் ஆகி மையப்படுத்தி இருந்தா கூட 
இவங்க அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒருங்கிணைந்து இருக்கிறாங்களா அப்படின்றது தெரியல ஒருங்கிணைந்து இல்ல அவங்க மிகவும் பற்றாக்குறையான ஒரு அஹ் ஊதியத்துலதான் அவங்க வந்து வேலையில இருக்காங்க அங்கன்வாடி ஊழியர்களாக இருக்கட்டும் இல்ல சத்துணவு துறையில பள்ளிகளை சத்துணவு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கான ஊதியம் என்பது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது அவங்களுக்கான ஓய்வூதியம் என்பது இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ஓய்வூதியம் இல்ல அந்த இடத்துல அவங்களுக்கான ஓய்வூதியம் என்பது மிகவும் சொற்ப தொகை தான் அவங்க வந்து வாங்குறாங்க கேள்வி இருக்குமே கேளுங்க இது வரைக்கும் நடந்த வேலை நாள் இந்த குறைப்பு இப்ப வேலை நாள் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறாங்கன்னு ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டு இருக்கு பன்னெண்டு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஆகுறது அந்த எட்டு மணி நேரமும் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களோட உழைப்புலதான் வந்து அவங்க வேர்வையில கட்டுற வெற்றி தான் வந்து இந்த எட்டு மணி நேரம் ஆகியிருக்கோம் இது இந்த வரலாற்று பின்னணி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாறு மணி நேரத்துல இருந்து இப்ப எட்டு மணி நேரமா வந்து நின்று இருக்கு திருப்பி பன்னெண்டு மணி நேரமா ஒரே ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஜம்ப்ல அரசாங்கம் வந்து பண்றதுக்கு பிளான் பண்றாங்க வெறும் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஜம்ப்ல கிட்டத்தட்ட நூறு வருட வரலாறு தொழிலாளர்களோட வரலாறு முப்பத்தஞ்சு நாள் ஜம்ப்ல ட்ரை பண்றாங்க இப்ப இதுல வந்து முக்கியமா வந்து பெண்கள் வந்து இதுல வந்து அவன் வந்து சப்போர்ட்டா எடுத்துப்பான் ஆனா பெண்கள் ஏற்கனவே வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பெண்களை வந்து அவன் அவேர்னஸ் கொடுக்க முடியாம அவங்க அதிகமா தொழிற்சங்கத்துல ஈடுபடாம இருக்கிறதால அவங்க பெண்களை வச்சு இந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் இயக்கிறதுக்கு வரலாறு பின்னடைந்த சொல்லுது எப்படிலாம் வந்து சம கூலி இல்லையோ அதே போல சம நேரமும் கிடையாது இந்த நேரத்துல பெண்களுக்கும் பெண்கள் அமைப்புகளும் இந்த பனிரெண்டு மணி நேரம் வேலையை வந்து எப்படி வந்து பாக்கணும் எப்படி வந்து அதுக்கு அகைன்ஸ்டா வேலை செய்யணுன்றதுக்கான ஒரு கட்டமைப்பு எதனா ரெடி பண்ண முடியுமா ரெடி பண்றீங்களா இது உண்மையிலே நமக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு சவாலான வேலை தான் ஏன்னா முதலாளிகள்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திச்ச இடத்துல அவங்க உடனடியாக கை வைக்கிறது தொழிலாளருடைய கூலியும் தொழிலாளர் உழைப்பு நேரத்தை அதிகப்படுத்துறதா தொடர் முன் வச்ச மாதிரியே இப்பவே ஏற்கனவே பத்து மணி நேரம் பதினோரு மணி நேரம் பெண்கள் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆஹ் நிறைய இடங்கள்ல அப்ப இது இன்னமே வந்து ரொம்ப எளிதா தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஆஹ் அதை வந்து தொழிற்சங்கங்கள் மையப்படுத்தி அந்த வேலைகளை வந்து செய்யணும் ஆனா இது பெரிய சவாலான வேலை ஏன்னா குடும்பத்துக்கு அஹ் உழைத்தால்தான் வந்து உயிர் வாழ முடியும்ன்ற ஒரு இடத்துல அடித்தட்டு வரும் போய் நிக்கும் ஆஹ் அந்த நேரத்துல வந்து நீ ஒரு ஊதிய உயர்வுக்கான ஒரு அதாவது அஹ் உழைப்பு நேரத்துக்கான ஒரு போராட்டத்தை முன் கண்டிப்பா முன்னெடுக்கணும் ஆஹ் அந்த சவாலை வந்து நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா தொழிற்சங்கங்களும் இதுக்கு வந்து கூட நிக்கணும் ஆஹ் பொதுவாகவே தொழிற்சங்கங்கள் எப்படி பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பொதுவா தொழிற்சங்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோட்பாடோ இல்ல தொழிற்சங்கத்துடைய கொள்கையோ நான் சொல்லல ஆஹ் தொழிலாளர்கள் ஆண் தொழிலாளர்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த பெண்கள் நிறைய பேர் வேலைக்கு வந்துட்டதுனாலதான் கூலி எல்லாம் குறஞ்சு போச்சு ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு மாதிரியான ஒரு போக்கு இருக்கு பெண்கள் அதிகமா வேலைக்கு வந்துட்டாங்க அதனாலதான் வந்து கூலி குறைஞ்சு போச்சு பெண்கள் அதிகமா வேலை பார்க்க தயாராயிட்டாங்க அதனால வேலை நேரம் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு போக்கு அவங்கள்ட்ட மன போக்கு இருக்கு அதை இன்னும் வந்து அதிகரிக்கும் அந்த தொழிற்சங்கம் தான் முன் நின்று ஆஹ் இந்த நேரத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதும் நீங்க சொல்ற மாதிரி பெண்கள் அமைப்புகள் இனி வந்து இனி எதிர்வருங்காலத்துல வந்து பெண்கள் அமைப்புக்கு முன்னணி நிற்கிற மிகப்பெரிய வேலையாக சேகத்தொகை முன் வச்ச இந்த பணியாளர்களை அதாவது எல்லா இடத்துலயும் பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்கணும் முக்கியமாக முதல் இலக்காக வந்து செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்களை வந்து நிரந்தரமாக்கணும் ஒன்னும் ஒரு நிரந்தரமாக்கப்பட்ட இடத்துலயும் அவங்களோட பணி நேரம் உழைப்பு நேரத்தை வந்து எட்டு மணியும் வரையறுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் தனியார் துறை இருக்கிற விஷயத்தையும் வந்து நம்ம வந்து இடைவிடாத ஒரு போராட்டமாக இயக்கமாக சோர்வுறாமல் பெண்கள் இயக்கம் வந்து சோர்வுறாம அதை வந்து செய்யணும் அதுக்கு மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பும் உழைப்பும் ஒரு சரியான வழிகாட்டுதலும் தேவைப்படும் தொடங்கின ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேள்விகள் கேள்விகள் கேட்கலாம் நிறைய பெண்கள் பாத்துட்டு இருக்காங்க கேள்விகள் கேளுங்க
தாமரை தோழருக்கு கேள்வியே இல்லையா இருக்காங்களா தோழர் தாமரை தோழருக்கு கேள்வியே இல்லையா இருக்கிறாங்களா தோழரு இல்லையே தெரியல அவங்க பேர் இல்ல அவங்க வேற ஏதாவது பேர்ல இருக்காங்களான்னு தெரியல தொடர் இந்த கொரோனா ஒரு சமூக அவசர நிலைன்னு சொல்றாங்க அது இந்த நிலையை பயன்படுத்தி பொருளாதார அவசர நிலையை முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க எல்லா அவசர நிலையும் முன்னெடுத்துட்டாங்க ஏற்கனவே மாநில அரசுகளுக்கு எந்த உரிமையும் இல்லாத சூழ்நிலையில் ஒரு அடிமை அரசுகளாக இந்த தமிழ் அரசு இருந்துட்டு இருக்குது இன்னைக்கு கூட பாருங்க இந்த ஒடிசா மற்ற மாநிலங்கள்லாம் வந்து அவங்களே டிக்ளேர் பண்றாங்க இந்த ஊரடங்கை வந்து இன்னும் தள்ளி வைக்கிறதுக்கு ஆனா தமிழக அரசு மட்டும்தான் இன்னும் பிரதமர் சொல்லுவாரு அப்படின்ற ஒரு முன்னறிவிப்பை கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்றாங்க அந்த அளவுக்கு இவங்க இருக்கிறாங்க இதுல வந்து இந்த நிலையில வந்து ஒரு கூட்டத்தை வந்து பெண்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசக்கூடிய முன்னெடுப்பாக நீங்க முன்னெடுத்திருக்கிறது பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தொடர் அத முதன்மையா நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் கேக்குதுங்களா தொடர் சமூக பிரச்சனை தான் ஆனா இந்த நேரத்திலும் இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்த செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு முன்னெடுப்பை வந்து நீங்க முன்னெடுத்திருக்கீங்க அதுக்கு பாராட்டுகள் முதன்மையா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இங்க விவாதிக்கப்பட்டதுல எனக்கு தோணுன விஷயம் என்னன்னா மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முன்னுரிமையை வந்து தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இந்த நிலையில கொடுக்கறது இல்ல அதுவும் பெண் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இப்ப வந்து மருத்துவர்களை செவிலியர்களை அப்புறம் தூய்மை பணியாளர்கள் இவங்க எல்லாம் ஒப்பந்த படித்துட்டு அதுக்கு உரிய தகுதியோடு இருக்கிறவங்க அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கிற சமயத்துல உடனடியா அவர்களை வந்து பணியில வந்து நிரந்தர பணியா அரசு ஊழியர்களாக வந்து இணைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்ற நம்மளுடைய கோரிக்கையை வந்து நம்மளுடைய கோரிக்கையா முதன்மைப்படுத்திக்கணும் அதே நேரத்தில் தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில வேலை செய்யறவங்களை உடனடியா நிரந்தரப்படுத்தணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை நம்ம முன் வைக்கலாம் எனக்கு ஸ்பெயின் நாட்டுல எல்லாம் வந்து தனியார் மருத்துவமனைகளை வந்து அரசு மருத்துவமனைகளாக வந்து அரசு வந்து என்ன பண்றாங்க டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க அரசு உடைமை ஆக்கிட்டாங்க அந்த சூழலை முன்வைத்து இதை வந்து செய்யணும் அப்படின்ற கோரிக்கைகளை வந்து நம்ம முன்னெடுக்கலாம் இந்த கூட்டத்தினுடைய ஒரு பெண்ணியலாளருடைய கூ கூட்டமைப்புடைய கருத்து அப்படின்ற வகையில கூட என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதை வந்து முன்மொழியை செய்யலாம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து ஹலோ நன்றி நன்றி தோழர் நன்றி தோழர் கேக்குதுங்களா தோழர் தோழர் ரொம்ப சரியான கருத்து தான் ஒன்று நம்முடைய தொலைநோக்கு ஆமா தொலைநோக்கு கருத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு தோழர் தொலைநோக்கு போராட்டம் சமூக மாற்றப்படணும் அப்பதான் சமூக சமத்துவம் தொழிலாளர்களுக்கான அதிகாரம் உழைப்பாளர்களுக்கான அதிகாரம் சாதியற்ற சமூகம் உருவாவது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோட இயந்த விஷயம்தான் ஆனா இன்றைய கட்டத்துக்கு ஒரு கூட்டத்தினுடைய ரெசல்யூஷனை நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம்ல அது போன்று இந்த பெண்ணியலாளர்களா இந்த சமூகத்துல வந்து நீங்க அடுத்த கட்ட கூட்டம் கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நிறைய பெண்ணிய அமைப்புகளை இணைச்சுக்கிட்டு இது இந்த இந்த காலகட்டத்துல நாங்க வைக்கிறது இந்த இ பாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அதாவது வீட்டுல இருந்து வெஹிக்கிள் எடுத்துட்டு கிளம்பும் போது இ பாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ல வந்து நம்ம போயிட்டோம்னா அவங்க ஒரு பர்மிஷன் தருவாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் வேற ஏதோ ஆரோக்கிய ஆப் அப்படின்றாங்க அது மாதிரி நிறைய ஆப் சொல்றாங்க அது போல பெண்கள் தங்களுக்கான பாலியல் வன்கொடுமைகளை குடும்ப வன்முறைகளை உடனடியாக இந்த ஆப்ல வந்து இன்னைக்கு பதிவு செய்யற மாதிரி ஒரு ஆப்ப வந்து உடனடியா இந்த அரசாங்கம் வந்து வெளியிடணும் அப்படின்ற கோரிக்கை வைக்கலாம் ஏன்னா அவங்க வெளியில போறக்கூடிய நிலைமையில இல்லை இல்லையா அதனால ஒரு ஆப் போன்ற ஒரு செயலியை வந்து உடனடியா நீங்க வந்து பதிவிறக்கம் செய்து தரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வைக்கலாம் அவர்களுடைய அந்த வழக்குகளுக்கு வந்து உடனடி முன்னுரிமை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் 
சோ அது போல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க சொல்றதுலாம் நிறைய நிறைய கோரிக்கைகள் இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் விவாதிக்கப்பட்டது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதுல கலந்துகிட்டது ஆனா இதனுடைய அடுத்த கட்டமா நீங்க வந்து இப்படி ஒரு பெண்ணிய அமைப்புகளுடைய கூட்டத்தை ஏற்பாடு செஞ்சு அதுல இருந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இடைவெளியில ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து அது ஒரு கட்ட வேலை அது உடனடி வேலை தொலைநோக்கு வேலைன்றது சமூகத்துல நாம களத்துல இறங்கி சமூக இயக்கங்கள் மூலமா முன்னெடுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்படி ரெண்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்றது நன்றி தொழர் நன்றி தொழர் பூங்குழலி தொழர் தோழர் சொன்னதை கவனத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்த கட்டமா அதை நோக்கி அந்த வே அந்த வேலையை நோக்கி நகரலாம் நம்ம தீர்மானங்கள் இயற்றி அதை வந்து அரசுக்கு தெரிவிக்கிறது அதை வந்து சமூக வலைதளங்கள் பல்வேறு வலைதளங்களை வந்து நம்ம வந்து பல்வேறு ஊடகங்கள்ல வந்து அது பரப்புரையா எடுத்துட்டு போறதுன்ற வேலையை ஒரு நினைச்சீங்கன்னா சரியா இருக்கும் 